సినిమాని ఈరోజు పూజా కార్యక్రమాలతో స్టార్ట్ చేసాం అందరికీ ఈ సంవత్సరం బాగుండాలని మా ఈ సినిమాతో ముందుగా మా అన్నయ్య గారు నా చిరకాల మిత్రుడు నా వెల్వేశ్వరో శ్రీ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మ్యూజిక్ కమ్బ్యాక్ మూవీతో ఆయన వస్తున్నారు అన్నయ్య నాకు ఏం చేయాలి తమ్ముడు అని అడిగినప్పుడు నాకు నువ్వు మ్యూజిక్కే చేయాలన్నయ్య అని మనస్ఫూర్తిగా నేను చెప్పాను సరే తమ్ముడు అని చెప్పి కమ్బ్యాక్ మూవీలో ఫస్ట్ మూవీ తేజ గారు చేస్తున్నారండి నెక్స్ట్ మంత్ అది లాంచ్ ఉంటుంది సెకండ్ మూవీగా మా సెవెన్ హిల్స్ ప్రొడక్షన్స్ నేహాశ్రీ క్రియేషన్స్తో చేస్తున్న ఈ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ టూకి ఆర్పి పట్నాయక్ గారు మ్యూజిక్ అందించడం అనేది నాకు ఎంతో నా రెండో సినిమాకే సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్పి గారు ఆయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో నా సెకండ్ ప్రోడ ప్రొడక్షన్కి ఆయన మ్యూజిక్ చేయడం అనేది నాకు ఎంతో అదృష్టంగాను ఎంతో ఆనందంగా నేను భావిస్తున్నానండి ఇక ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది మా డైరెక్టర్ గారు రాజకృష్ణ గారు రాజకృష్ణ గారు తేజ గారు అసోసియేట్ అండి తేజ గారి దగ్గర పలు చిత్రాలకి చేశారు ఈయన ఎంఎఫ్టెక్ చేశారు ఫిలిం స్కూల్ స్టూడెంట్ కూడా ఈయన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో ఈయన కూడా డెబ్యూకి ఈ సినిమాతో నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను ఈయనకి మంచి పేరు వచ్చి ఈయన కూడా మంచి గొప్ప డైరెక్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా టీంలో పనిచేసే ప్రతి టెక్నీషియన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అందరికి మంచి పేరు వచ్చి అదేవిధంగా నేను ముందుగా తీసిన సినిమా కూడా ఆ సినిమాతో నేను ఏం చేయకూడదు అనేది నేర్చుకుని ఈ రెండో ప్రొడక్షన్ హౌస్ని స్టార్ట్ చేసి పండగ రోజు అందరికీ ఈ న్యూ ఇయర్లో న్యూ లాంచ్ ఉండాలి లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కరోనా అని అంతా డిస్టర్బెన్స్లో ఉన్నారు ప్రజలంతా కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అన్ని విధాలుగా మంచి జరగాలనే ఉద్దేశంతోనే పండగ రోజే నేను సినిమాను లాంచ్ చేస్తున్నానండి అంటే టీం అందరికీ పేరు పేరిన నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఎవరి టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తెలంగాణ స్టేట్ అందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు ప్రొడక్షన్ నెంబర్ టూ సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు ముహూర్తం చేసినందుకు ఎక్కడ ఆటంకం లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి మళ్ళీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కూడా ఇట్లే జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు మిత్రుడు శ్రీధర్ రావు గారు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీ వన్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు మా మిత్రుడు రాజశేఖర్ ఆయన ఫస్ట్ మూవీ ఇది ఈ మూవీ పెద్ద హిట్ కావాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నా అట్లనే మా మిత్రుడు సతీష్ గారు రెండో మూవీ ఇది చాలా కొత్త మందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుండ్రు అట్లనే మా బ్రదర్ తమ్ముడు కళ్యాణ్ శంకర ఈ మూవీతో లైన్ ప్రొడ్యూసర్గా రానున్న రోజుల్లో ప్రొడ్యూసర్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే నా పాత మి బ్రదర్ బిగ్ బ్రదర్ పట్నాయక్ అన్న ఆర్పి చాలా రోజుల తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వస్తున్నారు మా గతంలో అన్నను తేజ ఎలా మంచి కాంబినేషన్గా నాలుగైదు సంవత్సరాలు నడిచిందో రానున్న రోజుల్లో మళ్ళీ అన్న ఆ విధంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫెస్టివల్ రోజు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు ఫ్యామిలీ వదిలేసి ఇక్కడ వచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ హ్యాపీ ఉగాది అండ్ ఈరోజు ఒక మంచి మూవీ ముహూర్తం జరుగుతుంది అండ్ మంచి డేట్ కూడా మంచి టైం సో ఐ థింక్ ఇది ఒక పాజిటివ్ నోట్ అనమాట అండ్ పట్నాయక్ గారు నాకు చాలా చాలా సంవత్సరం నుంచి తెలుసు అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని కలిసి అండ్ యుర్ కమింగ్ బ్యాక్ విత్ బ్యాంక్ సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఆర్ కరోనా టైంలో మూవీస్ స్టార్ట్ చేయడం ఆర్ వర్క్ చేయడం ఆర్ పెద్ద విషయం అంటే రిలీజ్ చేయడం చాలా చాలా కష్టంగా ఉంది బట్ స్టిల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక ధైర్యంగా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆడియన్స్ థియేటర్కి వస్తారు చూస్తారు అనే నమ్మకంతో మూవీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తాను ప్రొడ్యూసర్స్కి అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ డూ వెల్ అండ్ ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ మూవీని తీసుకుని రండి సో ఐఎమ్ హియర్ టు విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మంచి కలయిక ఆర్పి పట్నాయక్ గారు నాకు ముప్పై ఏళ్ళుగా తెలుసు దాని గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరికి తెలిసిన విషయమే గెలుపు అని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం సతీష్ గారు చేశారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు దాంట్లో ఒక మెయిన్ రోల్ నేను చేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మా ఫ్రెండ్షిప్ పెరుగుతూ వచ్చింది దాని తర్వాత రాజకృష్ణ గారిని కలిశాను రాజకృష్ణ గారు టెక్నికల్ ఎంతైతే ఆయనకి నాలెడ్జ్ ఉందో క్రాఫ్ట్ మీద ఎంత గ్రిప్ ఉందో అంతకుమించి మంచి వ్యక్తిత్వం ఉంది ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్ లవ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ మాదొక ఆత్మసంబంధం అని చెప్తా 
అట్లాగే మంచి మనసు ఉన్న సతీష్ గారు మంచి మనిషి అయిన వ్యక్తిత్వం ఉన్న రాజకృష్ణ గారు ఓ గొప్ప ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు కలయిక డైనమిక్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ కూడా నాకు పది పన్నెండు గంటలు బికాస్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా చేసిన మా సతీష్ సార్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయడం నిజంగా ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ ఎందుకంటే సతీష్ సార్ ఎంత చెప్పినా తక్కువే హీఈస్ లవ్లీ పర్సన్ హీఈస్ లవ్లీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ వన్ థింగ్ బెస్ట్ ఇన్ థింగ్ ఏంటంటే సార్తో కల్ట్ మూవీస్ ఏదైనా సార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మూవీస్కి ఫస్ట్ ఉండే ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అవుతారు సార్ డెఫినెట్లీ బికాస్ యంగ్ టాలెంట్స్ అయినా సరే ఏ టాలెంట్స్ అయినా సరే డెఫినెట్లీ ఎన్కరేజ్ చేసే కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సార్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను జర్నీ చేస్తున్నాను సార్ గురించి ఎంత చెప్పినా అదే బట్టల రామస్వామి బయోపిక్కి సార్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసిన అప్పటి నుంచి నాకు ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ర్యాపో విత్ సార్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా అయిపోయినాము ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అయిపోయినాము సో సార్ గురించి ఎంత తక్కు ఎంత చెప్పినా తక్కువే బికాస్ ఈజ్ అ లవ్లీ మొన్న న్యూ ఇయర్ రోజు నేను అనౌన్స్ చేశాను నేను మ్యూజిక్ మళ్ళీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానని ఈ ఉగాది రోజు ప్రెస్ మీట్లో ఈరోజు అఫీషియల్గా మీ ముందుకు వస్తున్నాను అయితే ముందుగా మా గురువుగారు వాళ్ళు గారిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన కోరిక ఇది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను కలిసిన ప్రతి చోట ప్రతి దగ్గర ఆఫ్ ది స్టేజ్ ఆన్ ది స్టేజ్ ఎక్కడైనా మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని అడిగేవాళ్ళు చేస్తాను గురువుగారు అనేవాడిని కానీ ఎప్పుడు సీరియస్గా తీసుకోలే ఇప్పుడు కూడా నేను సీరియస్గా తీసుకోపోతే నాకన్నా తప్పు చేసేవాడు ఎవడు ఉండదు అనిపించింది అందుకు ఇమీడియట్గా ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన హ్యాపీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేయాలని చాలా సీరియస్గా ఫిక్స్ అయ్యాను ఇలా అనౌన్స్ చేయడంతోనే తేజ గారు పిలిపించి మనం చేద్దాం ఫస్ట్ సినిమా అన్నారు అలా మా ఇద్దరి కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ జరుగుతుంది చాలా బాగా వస్తున్నాయి పాటలు మళ్ళీ ఏదైతే మీరు నా నుంచి మిస్ అయ్యారో అవన్నీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఈ ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ నేను చేస్తున్న సినిమా ఇది మా సతీష్ తను ట్వంటీ ఇయర్స్గా నా ఫ్రెండ్ తను లాస్ట్ నవంబర్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నవంబర్లో బట్టల్ రామస్వామి బయోపిక్ అనే సినిమా ఓపెనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా చాలా సినిమాలు చేయాలి అని విష్ చేశాను అయితే తను చే సెకండ్ సినిమాకి ఈరోజు నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఇక్కడ కూర్చుంటాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ దట్ హ్యాపెన్స్ అంటే మనకు తెలియకుండా కొన్ని కోన్సిడెంటల్గా జరుగుతుంటాయి ఇది ఎందు ఈ విషయం ఎందుకు ప్రస్తావించాను అంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ కొత్త వాళ్ళతోటి మా రామ్నారాయణ డైరెక్షన్లో రామ్నారాయణ తను కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి డైరెక్టర్గా అయ్యాడు అనమాట తన డైరెక్షన్లో అల్తఫ్ గారు హీరోగా అందరూ కొత్త ఫేసులతోటి సినిమా చేస్తే థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో ఆమె నా నిర్మాత సతీష్ గారు అది యూజువల్గా అంటే ఫస్ట్ సినిమా మేకర్స్కి ఎవరికి అదృష్టం ఉండదు సినిమా రిలీజ్కి ముందు ముప్పై పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో సినిమా అమ్మేయడం అంది అలా అమ్మినందువల్ల ఆయన ఇప్పుడు సెకండ్ సినిమా దీన్ని ఫాలోడ్ బై ఇంకో సినిమా కూడా తొందరలో అనౌన్స్ చేస్తాము ఆ సినిమా కూడా ప్రొడ్యూసర్గా చేస్తున్నారు అండ్ ఇలాగే ఇంకా చాలా ప్రొ ప్రొడక్షన్స్ చేస్తూ ఎంతో మందికి ఇది ఉపాధి కల్పించాలని ఇండస్ట్రీలో కోరుకుంటున్నాను మా సతీష్కి సక్సెస్ వస్తే తన సక్సెస్ కాదు చాలామంది సక్సెస్ అది అందుకు మనస్ఫూర్తిగా సతీష్కి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను సతీష్ సక్సెస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మా మేము టీం మెంబర్స్ అందరం సక్సెస్ అవుతాం కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం కాబట్టి అది మాకు తన సక్సెస్తో మా సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన వ్యక్తి రాజకృష్ణ గారు ఆయన రామానాయుడు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చి తేజ గారి దగ్గర కో డైరెక్టర్గా చేస్తూ తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా సినిమా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన సినిమా ఇది డెఫినెట్గా ఆయన తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాట్ ఎ రెగ్యులర్ కాన్సెప్ట్ కొంచెం అన్యూజువల్గా చాలా కొత్తగా ఏదో చెప్పాలి అందరూ చెప్పేలాగా కాకుండా అనే ఒక ఎంథూజియాజం ఉన్న డైరెక్టర్ అందుకు ఇలాంటి డైరెక్టర్తో పనిచేస్తే నా వర్క్స్ కూడా కొంచెం కొత్తగా వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇమీడియట్గా వేస్తాను తన చెప్పే అంటే తను పా తీసుకున్న పాయింట్ విధానం కానీ చెప్పే విధానం కానీ అన్నీ కొత్తగా ఉన్నాయి అలాగే మ్యూజిక్ కూడా కొత్తగా వస్తుంది ఒక గ్యాప్ తర్వాత నేను వస్తున్నాను ఈ గ్యాప్లో నా నుంచి కొత్తగా ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇలాంటి సినిమాల నుంచి వస్తాయి అందుకు ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ మూవీ ఐఎమ్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి హ
తర్వాత ఇదే గారి దగ్గర అసోసియేట్గా వర్క్ చేశాను సతీష్ గారు నాకు జిమ్లో ఫ్రెండ్ చెప్పాలండి ఎవరు పరిచయం చేయాలా స్వయంభూ అంటారు కదా స్వయంభూ దేవాలయం వెలిసినట్టు అట్లా ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయకుండా ఆయన అంతటా ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ నేను సతీష్ మీరు సినిమా వాళ్ళ అని అడిగారు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అలా అలా ఫ్రెండ్ అయ్యి ఇలా నాతో అసోసియేట్ అయిన తర్వాత ఏమన్నా ఉంటే మూవీ చేద్దాం సార్ కథ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి అన్నారు కథలు ఏవో మూడో నాలుగో అట్లా ఎవరి టూ మంత్స్కి ఒకటి త్రో చేస్తా ఉన్నాను ఆ త్రో చేసే టైంలో ఆయనకి కన్ఫ్యూజన్కి వచ్చేసి సార్ నాకు అవన్నీ తెలియదు ఇది మీకు డెబ్యూ మిమ్మల్ని ఏదైతే ముందు తీసుకెళ్తే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అన్నారు అప్పుడు నేను ఈ ఈ ఐడియాని సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత ఇట్లా ఒక ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేసాము ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు వస్తే బాగుండు అని అనిపిస్తూ ఉంది తెస్తారా సార్ చేస్తారా లేదా తెలియదు ఆయన పాటలు జయం నువ్వు నేను ఇలాంటి వింటూ పెరిగాం సరే ఆయన ఎక్కడో ఉంటారు ఆయన ఆయన ఆపేసి డైరెక్షన్ వైపు వచ్చారు చేయలేము అనుకుంటున్నాం ఈలోపు చిన్నగా ఒక న్యూస్ వచ్చింది అంటే మా గురువు గారు తేజ గారు సినిమా చేస్తున్నారని తేజ గారు చేసినప్పుడు మనది చేస్తారు కదా అని ఒక ఆశతోటి సతీష్ గారిని ట్రై చేయండి సార్ అని చెప్పి అంటే సతీష్ గారు వెళ్ళి మాట్లాడి ఓ రోజు ఆఫీస్కి ఆర్పీ గారినే తీసుకొని వచ్చారు డైరెక్ట్గా ఒక రూమ్లో పక్కన పెట్టేసేసి సార్ మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తాను అని చెప్పి నన్ను నా రూమ్లోంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఆర్పీ గారిని చూపించారు దేవుడి గదిలో ఆర్పీ గారు అలా నుంచుంటే నేను షాక్ సార్ అంటే అయిపోయింది ఫిక్స్ చేశాను మాట్లాడేశాను మన సినిమాకి చేస్తున్నారు అని చెప్పి అన్నారు ఇంకా ఆ రోజు అనుకున్నాను ఈ సినిమా దిస్ మూవీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హిట్ బికాస్ ఎవ్రీ గుడ్ థింగ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ రైట్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ దిస్ ఫిలిం నో డౌట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు అండ్ యూ మీడియా కళ్యాణ్ చక్రపాణి గారు ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ కమ్ బ్యాక్ ఫిలిం ఫర్ హిమ్ అండ్ వీల్ డూ వండర్స్ అండ్ పాయల్ రాజ్పుత్ యా నందిత అండ్ పాయల్ రాజ్పుత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న శ్రీధర్ అన్న ప్రతి అంటే ప్రతిదీ ఒక టైటిల్ కూడా ఆల్రెడీ ఉంది టైటిల్ ప్రతిదాన్ని ఒక ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒక బజ్ క్రియేట్ చేస్తూ సినిమా రిలీజ్ వరకు ఒక బజ్లో ఉండాలని ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీతో వెళ్తున్నాం మేము అందుకని క్యాస్టింగ్ ఒక ఒక ఈవెంట్ లాగా చేస్తాము అలాగే టైటిల్ ఒక ఈవెంట్ లాగా చేస్తాము సో ఇలా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒక ఈవెంట్ వైజ్గా సినిమా రిలీజ్ వరకు దసరా వరకు మూవీ ఎప్పుడు బజ్లోనే ఉంటుంది అది అందువల్ల అందరూ నోన్ ఆర్టిస్టులే చేస్తున్నారు ఇందులో ఐ వాంట్ టు సే థ్యాంక్స్ టు ప్రొడ్యూసర్ సార్ సతీష్ కుమార్ తన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ టీమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్ సార్ కళ్యాణ్ శంకర్ అండి నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నానండి చాలామంది ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ ఈవెంట్స్ మా కంపెనీ యూ మీడియా అని ఉంది చాలా ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేసి ఇలా సినిమా ప్రొడక్షన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మటుకు మేము ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ చేసి చాలా ఈవెంట్స్లో అసోసియేట్ అయ్యి మూవీస్లో కాస్టింగ్లో అసోసియేట్ అయ్యి చాలామంది ఆర్టిస్టులు మేనేజ్ చేస్తూ ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి నాకు ఒక ఇప్పటి నుంచో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ప్రొడక్షన్ చేయాలని ఇప్పటి నుంచో నా కోరిక ఉంది సో ఇప్పటి నుంచో మంచి అవకాశం కోసం మంచి టీం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం రాజకృష్ణ గారు ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఇద్దరం కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం ఆయనతో ఇప్పటి నుంచో ఆయన ఇప్పటి నుంచో ఒక చాలా సినిమాలకి స్టోరీలు రాస్తూ లేదా డైరెక్షన్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తూ చాలా తేజ గారికి అసోసియేట్గా ఉండి చాలా సినిమాలు వర్క్ చేశారు అలాగే సతీష్ గారు మాకు ఏంటంటే మోర్ దెన్ ఫ్యామిలీ సో ఆయన ఇలాగ ఆల్రెడీ సెకండ్ ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా కంప్లీట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి సెకండ్ ప్రొడక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఈ సినిమా కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి మంచి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్లస్ మ్యూచువల్గా ఈ సినిమాగా నేను లైన్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉంటూ ప్లస్ అన్ని బాధ్యతలు మన కాస్టింగ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ నుంచి అన్ని బాధ్యతలు మా కంపెనీ యూ మీడియా తరఫు నుంచి సెవెన్ హిల్స్ ప్రొడక్షన్ సతీష్ గారికి సపోర్ట్ చేస్తూ మేము ఈ సినిమాని తొందరలోనే స్టార్ట్ చేసి తొందరలోనే కంప్లీట్ చేసి యాదర్ లెస్ పాజిబుల్ రిలీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం దసరాకి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దసరాకి రిలీజ్ అవుద్ది మెయిన్లీ మాకు బ్యాక్ హ్యాండ్ శ్రీధర్ అన్న నెంబర్ వన్ శ్రీధర్ శ్రీధర్ అన్న అసలు ఈ సినిమాకి స్టార్ట్ అవ్వడానికి లేకపోతే ఈ ఆలోచన అంత క్రియేట్ అవ్వడానికి శ్రీధర్ అనే కారణం సో మెయిన్ ఉప్పల్ శ్రీనివాస్ గారు వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీ మెయిన్ పాయల్ రాజ్పుత్ గారు ఈరోజు వచ్చి క్లాప్ కొట్టారు సతీష్ వెంకటేష్ గారు వచ్చి కెమెరా ఆన్ చేశారు డైరెక్షన్ చేశారు అలీ గారు వచ్చారు చాలామంది సెలబ్